ഹലോ കൂട്ടുകാരെ വെൽക്കം ടു ഐ ലൈക്ക് മാത്സ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ചാപ്റ്റർ വൺ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് സെക്ഷൻ വൺ പോയിന്റ് ടുവിലത്തെ യൂക്ലിഡ്സ് ഡിവിഷൻ അൽഗോരിതത്തിനെ കുറിച്ചാണ് അതിൻ്റെ കുറച്ചും കൂടെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടും അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെയാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ കവർ ചെയ്യുന്നത് ഈ വീഡിയോ പാർട്ട് വണ്ണിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ പാർട്ട് വണ്ണിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി അതിനെക്കുറിച്ച് കുറച്ചൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ നമുക്കറിയാം നമുക്കപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം യൂക്ലിഡ്സ് ഡിവിഷൻ അൽഗോരിത എന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇനി അതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ ടു ഒപ്റ്റെയിൻ ദി എച്ച് സി എഫ് ഓഫ് ടു പോസിറ്റീവ് ഇൻഡിജേഴ്സ് സി എ എൻ ബി വിത്ത് എ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ബി ഫോളോ ദി സ്റ്റെപ്സ് ബിലോ അതായത് രണ്ട് പോസിറ്റീവ് ഇൻഡിജേഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക എ എൻ ബി അതിലത്തെ ഹയസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമ്പർ ആ നമ്പറിനെ എ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് സ്റ്റെപ്സ് തന്നിട്ട് അത് ഫോളോ ചെയ്യാം ഓക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട സ്റ്റെപ്സ് തന്നെയാണ് അത് ജസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നിരിക്കുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്റ്റെപ്പ് വൺ അപ്ലൈ യൂക്ലിഡ്സ് ഡിവിഷൻ ലെമ്മ ടു എ എൻ ബി സോ വി ഫൈൻഡ് ഹോൾ നമ്പേഴ്സ് ക്യു ആൻഡ് ആർ സച്ച് ദാറ്റ് എ ഈക്വൽ ടു ബി ക്യു പ്ലസ് ആർ വർ ആർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സീറോ ആൻഡ് ആർ ലെസ് ദാൻ ബി ഓക്കെ ഇത് നമുക്കറിയാം ദിസ് ഇസ് യൂക്ലിഡ്സ് ഡിവിഷൻ ലെമ്മ അല്ലേ അത് ആ ഒരു ഫോമാറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന എ എൻ ബിനെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് എഴുതണം എന്തൊക്കെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് എ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ബി ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ കോഷിൻ്റായ ക്യൂവും അതിൻ്റെ റിമൈൻഡറായ ആറും വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ സ്റ്റെപ്പ് ടു എന്താണ് ഇഫ് R equal to 0, അതായത് the if reminder equal to 0, B is the HCF of A and B. എന്താ പറയുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം ഈ ഒരു യൂക്ലിഡ്സ് ഡിവിഷൻ ലെമ്മ അപ്ലൈ ചെയ്ത് ഈ ഒരു ഫോമുല എഴുതുക ആ റിമൈൻഡർ സീറോ ആണ് എങ്കിൽ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ എഴുതിയ സമയത്തുള്ള ബി ആണ് എന്ത് എച്ച് സി എഫ് ഓക്കെ ഇനി ആറ് സീറോ അല്ലെങ്കിലോ അപ്ലൈ ദ ഡിവിഷൻ ലെമ്മ ടു ബി ആൻഡ് ആർ അതായത് നമ്മൾ ഈ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷനിലുള്ള ബീനും ആറിനും ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ എഴുതാനുള്ള എയും ബി ആക്കി എടുക്കേണ്ടത് നെക്സ്റ്റ് ഇക്വേഷനിൽ എഴുതാനുള്ള ടു പോസിറ്റീവ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് എന്താണ് ഈ ബീനെ എ ആയിട്ടും ആറിന് ബി ആയിട്ടും എടുക്കണം ഓക്കെ സ്റ്റെപ്പ് ത്രീ എന്താണ് കണ്ടിന്യൂ ദ പ്രോസസ് till the remainder is zero the divisor at this stage remainder zero on the stage le, will be the required hcf adayda ed stage lano nammal euclid's division lemma apply cheyidittu remainder zero avunnathu aa stage lella nammalde b ennu parayna value aanu end hcf ഓക്കെ അതാണ് സ്റ്റെപ്പ് ത്രീ പറയുന്നത് അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളാണ് ഈ ഒരു അൽഗോരിതം എന്ന് പറയുന്നത് ആകെ മൂന്ന് സ്റ്റെപ്സാണ് പറയുന്നത് എന്താണ് ആദ്യം നമുക്ക് രണ്ട് ഇൻഡിജേഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിലത്തെ ലാർജർ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഡിജർ എടുക്കുക അത് എ ആക്കി എടുക്കുക എന്നിട്ട് എ ഈക്വൽ ടു ബി ക്യു പ്ലസ് ആർ എന്ന യൂക്ലിഡ്സ് ഡിവിഷൻ ലെമ്മ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഓക്കെ എന്നിട്ട് റിമൈൻഡർ സീറോ ആണോ എന്ന് നോക്കുക റിമൈൻഡർ സീറോ ആണെങ്കിൽ അവിടെ വെച്ച് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം എന്താണ് എച്ച് സി എഫ് ദെൻ ഈ ബി ആണ് നമ്മുടെ എച്ച് സി എഫ് ഇൻ കേസ് റിമൈൻഡർ സീറോ ആയില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും അത് ഈ സ്റ്റെപ്പ് തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണം എന്താണ് വ്യത്യാസമുള്ളത് പുതിയ രണ്ട് ഇൻഡിജേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ബിയും ആറും ആയിരിക്കും അതിൽ ബി ആണ് എയുടെ സ്ഥാനത്ത് വരിക ആറാണ് ബിയുടെ സ്ഥാനത്ത് വരിക ആ സ്റ്റെപ്സ് ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക എവിടെ വരെ റിമൈൻഡർ സീറോ ആവുന്നത് വരെ റിമൈൻഡർ എപ്പോഴാണോ സീറോ ആവുന്നത് ആ സമയത്ത് ബീൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് നമ്മുടെ എച്ച് സി എഫ് ഓക്കെ ഇനി ദിസ് അൽഗോരിതം വർക്ക്സ് ബിക്കോസ് എച്ച് സി എഫ് ഓഫ് എ ബി ഈക്വൽ ടു എച്ച് സി എഫ് ഓഫ് ബി ആൻഡ് ആർ അതായത് നമ്മൾ അങ്ങനെ സ്റ്റെപ്സ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണ സമയത്ത് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് എത്തുമ്പോൾ എന്താവും എയും ബിയും മാറി അതിന് പകരം ബിയും മാറാവും അല്ലോ ഓരോ സ്റ്റെപ്പിലും എ ബി മാറിയിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ബി ആറാവും വീണ്ടും നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ വീണ്ടും അപ്പോഴത്തെ ബി മാറാവും അങ്ങനെ മാറി
എച്ച് സി എഫ് ഓഫ് ബി ആർ അങ്ങനെ എത്ര സ്റ്റെപ്പ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്താലും ആ സ്റ്റെപ്പിലൊക്കെ ബിയും ആറിൻ്റെയും എച്ച് സി എഫും സെയിം ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മൾ യൂക്ലിഡ്സ് അൽഗോരിതം പഠിച്ചു അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് കാണാം അപ്പം നമുക്ക് ഇത്രയും കൂടി അത് അൽഗോരിതം ഇത്രയും കൂടി ക്ലിയർ ആവും ഓക്കെ എക്സാമ്പിൾ വൺ യൂസ് യൂക്ലിഡ്സ് അൽഗോരിതം ടു ഫൈൻഡ് എച്ച് സി എഫ് ഓഫ് ഫോർ സീറോ ഫൈവ് ടു ആൻഡ് വൺ ടു ഫൈവ് സെവൻ സിക്സ് അപ്പം നമ്മുടെ യൂക്ലിഡ്സ് അൽഗോരിതത്തിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പ് വൺ എന്താണ് നമ്മൾ എ ഈ രണ്ട് നമ്പറിൽ ഏതാണ് വലുത് നോക്കണം എന്നിട്ട് യൂക്ലിഡ്സ് ഡിവിഷൻ ലെമ്മ അപ്ലൈ ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് സ്റ്റെപ്പ് വൺ ചെയ്യാം സ്റ്റെപ്പ് വൺ സിൻസ് വൺ ടു ഫൈവ് സെവൻ സിക്സ് ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഫോർ സീറോ ഫൈവ് ടു വി അപ്ലൈ യൂക്ലിഡ്സ് ഡിവിഷൻ ലെമ്മ ടു വൺ ടു ഫൈവ് സെവൻ സിക്സ് ആൻഡ് ഫോർ സീറോ ഫൈവ് ടു അതായത് ഇതിൻ്റെ തന്നിരിക്കുന്ന ഓർഡർ ഒന്ന് നമ്മൾ മാറ്റി എഴുതി അത്രയേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ലെമ്മ അപ്ലൈ ചെയ്യണം അത് അതിനുവേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് വൺ ടു ഫൈവ് സെവൻ സിക്സിനെ ഫോർ സീറോ ഫൈവ് ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് കോഷിൻ്റും റിമൈൻഡറും കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പം നമുക്കത് കണ്ടുപിടിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നാല് ഡിജിറ്റ് എടുത്താലും ഫോർ സീറോ ഫൈവ് ടു പോവില്ല അല്ലേ അഞ്ച് ഡിജിറ്റ് തന്നെ എടുക്കണം അപ്പോൾ ഈ ഫോർ സീറോ ഫൈവ് ടു എത്ര പ്രാവശ്യം പോകുമെന്ന് അറിയണം അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ റൈറ്റ് സൈഡിലത്തെ രണ്ട് ഡിജിറ്റൊക്കെ ഒന്ന് ഹൈഡ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം ഓക്കെ എന്നിട്ട് റിമൈനിങ് ഫോർട്ടി ഈ വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവിൽ എത്ര പ്രാവശ്യം പോകും എന്ന് നോക്കാം അപ്പം നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഇത് കിട്ടും ഏകദേശം എത്ര പ്രാവശ്യം പോകും എന്നുള്ളതൊക്കെ അപ്പം ഈ കേസിൽ ത്രീ ഫോർ സാർ ട്വൽവ് ആണ് അല്ലേ അപ്പം ഏകദേശം ത്രീ ടൈംസ് ആണ് പോവുക അപ്പോൾ ത്രീ ടൈംസ് എന്ന് എഴുതി ഇനി നമുക്കിത് നോക്കാം ഓക്കെ ത്രീ ഇൻറ്റു ടു സിക്സ് ത്രീ ഫൈവ് സാർ ഫിഫ്റ്റീൻ വൺ ത്രീ സീറോ സീറോ വൺ ത്രീ ഫോർ സാർ ട്വൽവ് ഓക്കെ സീറോ ടു ഫോർ ദെൻ ഫോർ ട്വൻറ്റി ആണ് റിമൈൻഡർ അപ്പം നമുക്ക് ഇനി യൂക്ലിഡ്സ് ഡിവിഷൻ ലെമ്മ അപ്ലൈ ചെയ്യാം എന്താണ് എഴുതേണ്ടത് ഇവിടെ ഇതാണ് നമ്മളുടെ എ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ബി നമ്മുടെ ഫോമുല ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ എ ഈക്വൽ ടു ബി ക്യു പ്ലസ് ആർ എന്നായിരുന്നു അപ്പം നമുക്കിവിടെ എന്ത് എഴുതാം വൺ ടു ഫൈവ് സെവൻ സിക്സ് ഈക്വൽ ടു ബി എന്താണ് ഫോർ സീറോ ഫൈവ് ടു ഇൻറ്റു ക്യു എന്താണ് ത്രീ റിമൈൻഡർ എന്താണ് ഫോർ ട്വൻറ്റി ഓക്കെ അപ്പം നമ്മളുടെ യൂക്ലിഡ്സ് ഡിവിഷനിൽ എമ്മ വെച്ചിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ നമ്മളിവിടെ എഴുതി ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റെപ്പ് ടൂവിൽ എന്താണ് നോക്കേണ്ടത് നോക്കേണ്ടത് റിമൈൻഡർ സീറോ ആണോ എന്ന് നോക്കണം ആണെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് ബി ആണ് നമ്മുടെ എച്ച് സി എഫ് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് വേണം നമുക്ക് ഈ ബിയും ആറും എടുത്തിട്ട് വീണ്ടും ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണം അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് ഈ കേസിൽ റിമൈൻഡർ സീറോ ആയില്ല അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് വേണം വീണ്ടും ഇപ്പം ചെയ്ത് തന്നെ ചെയ്യണം ആ കേസിലത്തെ എയും ബിയും മാറിയിട്ട് ബിയും ആറും ആവും ഓക്കെ അപ്പം സ്റ്റെപ്പ് ടു നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം സിൻസ് ദി റിമൈൻഡ് ഓഫ് ഫോർ ട്വൻറ്റി ഈസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്ലൈ ഡിവിഷൻ ലെമ്മ ടു ഫോർ സീറോ ഫൈവ് ടു ആൻഡ് ഫോർ ട്വൻറ്റി ഓക്കെ ഇത് രണ്ടും ഇങ്ങനെ കിട്ടിയെന്ന് മനസ്സിലായി അല്ലേ കഴിഞ്ഞ ഇക്വേഷനിലത്തെ ബിയും ആറും ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിനെ നമുക്ക് ലോങ് ഡിവിഷൻ വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ കോഷിൻ്റും റിമൈൻഡറും എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ അപ്പം ഫോർ ട്വൻറ്റിയും ഫോർ സീറോ ഫൈവ് ടു അപ്പം നോക്കി ഇൻറ്റു ടെൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടും അത്രയേ ഇല്ല അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് നയൻ വെച്ചിട്ട് നോക്കി വെക്കാം ടു ടു സെവൻറ്റി ടു ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഡിവിഷൻ ലെമ്മ വെച്ചിട്ടുള്ള ഫോമില എഴുതാം എന്താണ് ബി എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ കേസിൽ ഇതാണ് എ ഇതാണ് ബി ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് എ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ സീറോ ഫൈവ് ടു ഈക്വൽ ടു ഫോർ ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു എന്താണ് ക്വാഷിൻ്റെ കിട്ടിയത് നയൻ പ്ലസ് എന്താണ് റിമൈൻഡർ ടു സെവൻറ്റി ടു ഓക്കെ സ്റ്റെപ്പ് ത്രീ എന്താണ് നമുക്ക് സ്റ്റെപ്പ് ടൂലും റിമൈൻഡർ സീറോ അല്ല അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് വേണ
ആറുമാണ് നമുക്ക് ഈ സ്റ്റെപ്പിലത്തെ എയും ബിയും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഫോർ ട്വൻറ്റി ഈക്വൽ ടു ടു സെവൻറ്റി ടു ഇൻറ്റു ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ലോങ് ഡിവിഷൻ ചെയ്തിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ നമുക്ക് ഫോർ ട്വൻറ്റിനെ ടു സെവൻറ്റി ടുവിനെ കൊണ്ട് ലോങ് ഡിവിഷൻ ചെയ്ത് നോക്കാം വി വിൽ ഗെറ്റ് ക്വാഷിൻ്റെസ് വൺ ആൻഡ് റിമൈൻഡ്രേസ് വൺ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്താൽ ഒരു പ്രാവശ്യം പോയുള്ളൂ സോ ക്വാഷിൻ്റെസ് വൺ പ്ലസ് വൺ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് അപ്പം ഈ കേസിലും റിമൈൻഡർ സീറോ ആയില്ല അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് വേണം സ്റ്റെപ്പ് ഫോറിലേക്ക് പോകണം സ്റ്റെപ്പ് ഫോർ എന്താണ് നമുക്ക് വീണ്ടും ഡിവിഷനിൽ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യണം ആർക്കൊക്കെ ടു സെവൻറ്റി ടുവിനും വൺ ഫോർട്ടി എയ്റ്റിനും അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് എഴുതാം ടു സെവൻറ്റി ടു ഈക്വൽ ടു വൺ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു എന്താണ് നമുക്ക് ലോങ് ഡിവിഷൻ ചെയ്ത് നോക്കണം അല്ലേ വൺ വൺ ട്വൻറ്റി ഫോർ അപ്പോൾ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് വൺ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇനി ഇവിടെയും നമുക്ക് റിമൈൻഡർ സീറോ ആയിട്ടില്ല ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പോകണം നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ നമ്പേഴ്സ് ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് വൺ ഫോർട്ടി എയ്റ്റും വൺ ട്വൻറ്റി ഫോറും ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം വൺ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു വൺ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു നമുക്കിത് കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ ട്വൻറ്റി ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ വൺ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇവിടെയും റിമൈൻഡർ സീറോ ആയിട്ടില്ല അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് വേണം നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പോകണം അടുത്ത സ്റ്റെപ്പായി അപ്പം നമുക്ക് ഇനി വൺ ട്വൻറ്റി ഫോറും ട്വൻറ്റി ഫോറും ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പോൾ വൺ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു നമുക്ക് നോക്കാം എത്ര പ്രാവശ്യം പോകുന്നു അപ്പോൾ വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവും ഇത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ ഫൈവ് ടൈംസ് ആണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ വൺ ട്വൻറ്റി ഫോറിലും ഫൈവ് ടൈംസ് പോകും അല്ലേ നോക്കാം ഫൈവ് ഫോഴ്സ് ആർ ട്വൻറ്റി ടു ഫൈവ് ടൂസ് ആർ ടെൻ ട്വൽവ് റിമൈൻഡർ ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻറ്റു ഫൈവ് പ്ലസ് റിമൈൻഡർ ഫോർ ഓക്കെ ഈ കേസിലും റിമൈൻഡർ എന്താണ് സീറോ അല്ല അപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പോകണം അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലത്തെ നമ്പേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ട്വൻറ്റി ഫോറും ഫോറും ആണ് അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഇൻറ്റു സിക്സ് ഫോഴ്സ് ആ ട്വൻറ്റി ഫോർ അല്ലേ അപ്പോൾ സിക്സ് ഫോഴ്സ് ആ ട്വൻറ്റി ഫോർ അപ്പോൾ ഫോറിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ് ട്വൻറ്റി ഫോർ അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും റിമൈൻഡർ സീറോ ആയിരിക്കും അല്ലേ അങ്ങനെ നമുക്ക് സീറോ റിമൈൻഡർ കിട്ടി ഓക്കെ അപ്പോൾ യൂക്ലിഡ് സൽഗുരത എന്താണ് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഏത് സ്റ്റേജിലാണോ റിമൈൻഡർ സീറോ ആവുന്നത് ആ സ്റ്റേജിലുള്ള ബി അതായത് ഇവിടെ ഈ കേസിൽ ഈ നമ്പറാണ് ബി ഈ ബി ആണ് എന്ത് നമ്മുടെ എച്ച് സി എഫ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എച്ച് സി എഫ് കിട്ടി എന്താണ് എച്ച് സി എഫ് ഫോർ ആണ് എച്ച് സി എഫ് അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് ഏതാം ദർ ഫോർ എച്ച് സി എഫ് ഓഫ് വൺ ടു ഫൈവ് സെവൻ സിക്സ് കോമ ഫോർ സീറോ ഫൈവ് ടു ഈ രണ്ട് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ എച്ച് സി എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ആണ് ഓക്കെ ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടി ഓർക്കാനുള്ളത് ഇതിൻ്റെ മാത്രം എച്ച് സി എഫ് അല്ല ഫോർ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഈ എല്ലാ സ്റ്റെപ്സിലും ചെയ്ത് വന്ന ഇക്വേഷൻസിലുള്ള എയും ബിയും ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ നമ്പേഴ്സിൻ്റെയും എച്ച് സി എഫും ഫോർ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ശരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഉത്തരമായിട്ട് ഉത്തരം എഴുതിയാൽ മതി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് അതും കൂടി ഒന്ന് എഴുതാം നിങ്ങളത് ഓർത്ത് വയ്ക്കണം സ്റ്റെപ്പിലും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എയും ബിയുടെയും എച്ച് സി എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാം ഫോർ തന്നെയാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ ഇപ്പം നമുക്ക് യൂക്ലിഡ്സ് ഡിവിഷൻ ലെമ്മിയും അൽഗോരിതവും എന്താണെന്ന് ക്ലിയർ ആയി ഇല്ലേ ഇനി അതിനെക്കുറിച്ച് റിമാർക്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടെണ്ണം അതെന്താണെന്ന് നോക്കാം യൂക്ലിഡ്സ് ഡിവിഷൻ ലെമ്മ ആൻഡ് അൽഗോരിതം ആർ സോ ക്ലോസ്ലി ഇൻ്റർലിങ്ക്ഡ് ദാറ്റ് പീപ്പിൾ കോൾ ദി ഫോർമർ ആസ് ഡിവിഷൻ അൽഗോരിതം ഓൾസോ ഓക്കെ എന്താണ് പറഞ്ഞത് യൂക്ലിഡ്സ് ഡിവിഷൻ ലെമ്മ എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം അൽഗോരിതം എന്താണെന്ന് അറിയാം അൽഗോരിതം എന്ന് പറയുന്നത് യൂക്ലിഡ്സ് ഡിവിഷൻ ലെമ്മേനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രൊസീജിയറാണ് അല്ലേ പക്ഷേ പലപ്പോഴും യൂക്ലിഡ്സ് ഡിവിഷൻ ലെമ്മേനെയും അൽഗോരിതം എന്നുള്ള പേരിൽ പറയാറുണ്ട് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലും ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്കത് പലപ്പോഴും കാണുമ്പോൾ
നെഗറ്റീവ് ഇൻഡിജേഴ്സിലേക്കും കൂടി നമുക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാം അതായത് എല്ലാ ഇൻഡിജേഴ്സിനും ഇത് ബാധകമാണ് എക്സെപ്റ്റ് സീറോ എ ഒ ബി ഒ സീറോ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആക്ച്വലി നമുക്ക് അതിൻ്റെ എച്ച് സി എഫ് കണ്ട കാര്യമില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോയിന്റും കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക നെഗറ്റീവ് ഇൻഡിജേഴ്സിൻ്റെ കേസ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ പാഠത്തിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷേ ഈ ഒരു പോയിന്റ് ഓർത്തിരുന്നാൽ മാത്രം മതി ഓക്കെ യൂക്ലിഡ്സ് ഡിവിഷൻ അൽഗോരിതം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എച്ച് സി എഫ് കാണാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണോ അല്ല ഇനിയും വേറെ കുറേ ഉപയോഗങ്ങളുണ്ട് ഓക്കെ യൂക്ലിഡ്സ് ഡിവിഷൻ അൽഗോരിതം ഓർ ലെമ്മ ഹാസ് സെവറൽ അപ്ലിക്കേഷൻസ് റിലേറ്റഡ് ടു ഫൈൻഡിങ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് അതായത് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും നമുക്ക് ഈ യൂക്ലിഡ്സ് ഡിവിഷൻ അൽഗോരിതം യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിനോട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിളാണ് നെക്സ്റ്റ് Example 2. Show that every positive even integer is of the form 2q and that every positive odd integer is of the form 2q plus 1 where q is some integer. What do we want to prove? We want to prove it. No, what do we want to prove it? Every positive even integer is in the form 2q. What do we want to prove it? and that every positive odd integer is of the form 2q plus 1. Okay. Now, we can see this. This 2q is equal to even. This is even. We can learn this in the first place. We can learn this division algorithm. We can prove it. We can prove it. Let A is a പോസിറ്റീവ് ഇൻഡിജർ എന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യാം ഓക്കെ നമ്മൾ ഈ യൂക്ലിഡ്സ് ഡിവിഷൻ അൽഗോരിതാണ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പോണത് അപ്പം നമുക്ക് എയും ബിയും വേണം അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ എനെ ഒരു പോസിറ്റീവ് ഇൻഡിജറായിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്തു ബീനെ നമുക്ക് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഫോം ഉണ്ടല്ലോ ആ ഫോമിൽ തന്നിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഇൻഡിജറിനെ യൂസ് ചെയ്യണം സോ ലെറ്റ് എ ഇസ് എ പോസിറ്റീവ് ഇൻഡിജർ ആൻഡ് ബി ഈക്വൽ ടു ടു ഓക്കെ ഇപ്പം നമുക്ക് എയും ബിയും ഉണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം യൂക്ലിഡ്സ് ഡിവിഷൻ അൽഗോരിതം അപ്ലൈ ചെയ്യാം ദെൻ ബൈ യൂക്ലിഡ്സ് ഡിവിഷൻ അൽഗോരിതം നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം എ ഈക്വൽ ടു ബി എന്താണ് ടു ആണ് ടു ഇൻറ്റു കോഷ്യൻറ്റ് പ്ലസ് ആർ ഇതിൽ ആർ എന്താണ് ആർ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സീറോ ആൻഡ് ലെസ് ദാൻ ബി ബി എന്താണ് ഇവിടെ ടു ആണ് അല്ലേ അപ്പം ആറിന് വരാൻ പോകുന്ന വാല്യൂസ് എന്തൊക്കെയായിരിക്കും ആർ ക്യാൻ ബി സീറോ വൺ അല്ലേ ടു ആവാൻ പറ്റില്ല ബിക്കോസ് ആർ ഷുഡ് ബി ലെസ് ദാൻ ടു അപ്പം രണ്ട് വാല്യൂസേ ഉള്ളൂ അപ്പം പോസിബിൾ വാല്യൂസ് ഓഫ് എ എന്താണ് വെൻ ആർ ഈക്വൽ ടു സീറോ വെൻ ആർ ഈക്വൽ ടു സീറോ ആവുമ്പോൾ എന്താണ് കേസ് എ ഈക്വൽ ടു ടു ക്യു ആണ് അല്ലേ ഇനി വെൻ ആർ ഈക്വൽ ടു വൺ എന്താണ് കേസ് എ ഈക്വൽ ടു ടു ക്യൂ പ്ലസ് വൺ ആണ് അല്ലേ നമ്മുടെ അസംഷൻ എന്തായിരുന്നു എ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി പോസിറ്റീവ് ഇൻഡിജർ എന്നാണ് ഇനി എ ഈക്വൽ ടു ടു ക്യു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ വാല്യൂസ് എന്തായിരിക്കും ക്യു ഈക്വൽ ടു വൺ ആണെങ്കിൽ എൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണ് ടു ഇൻറ്റു വൺ ഈക്വൽ ടു ടു ആണ് അല്ലേ ക്യു ഈക്വൽ ടു ടു ആണെങ്കിലോ എൻ്റെ വാല്യൂ ടു ഇൻറ്റു ടു ടു ഇൻറ്റു ടു ഈക്വൽ ടു ഫോർ ആണ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ നോക്കിയാലും എ ഈക്വൽ ടു ടു ക്യു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടുവിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പം എന്താണ് ഇതെപ്പോഴും ഒരു ഈവൺ ഇൻഡിജറായിട്ടാണ് വരിക അല്ലേ അപ്പം ടു ക്യു എന്ന് പറയുന്നത് ഈവൺ ഇൻഡിജർ ആണെങ്കിൽ ഒരു ഈവൺ നമ്പറിനോട് എപ്പോഴും പ്ലസ് വൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ കിട്ടുക ഓഡ് നമ്പറാണ് കിട്ടുക അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലായി എ ഈക്വൽ ടു ടു ക്യു എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഫോം എപ്പോഴും ഈവൺ നമ്പർ ആയിരിക്കും ഈ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഓഡ് നമ്പർ ആയിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എങ്ങനെ എഴുതാം ദർ ഫോർ ഇഫ് എ ഈസ് ഓഫ് ദ ഫോം ടു ക്യു ടു ക്യു ദെൻ എ ഈസ് എൻ ഈവൺ ഇൻഡിജർ ഇഫ് എ ഈസ് ഓഫ് ദി ഫോം ടു ക്യു പ്ലസ് വൺ ദെൻ എ ഈസ് എൻ ഓഡ് ഇൻഡിജർ എ എന്ന് പറയുന്നത് എനി പോസിറ്റീവ് ഇൻഡിജർ ആയിട്ടാണ് നമ്മളിത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അപ്പം എപ്പോഴൊക്കെ ടു ക്യു ഫോം വരുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും എ ഈവൺ ഇൻഡിജർ ആവും ടു ക്യു പ്ലസ് വൺ ഫോമാറ്റിൽ വരുമ്പോൾ എന്താവും എ ഓഡ് ഇൻഡിജർ ആവും ഓക്കെ 
അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം ദർ ഫോർ എവറി പോസിറ്റീവ് ഈവൺ ഇൻഡിജർ വിൽ ഹാവ് ദ ഫോം ടു ക്യു ആൻഡ് എവറി പോസിറ്റീവ് ഓഡ് ഇൻഡിജർ വിൽ ഹാവ് ദി ഫോം ടു ക്യു പ്ലസ് വൺ ഓക്കെ എക്സാമ്പിൾ ത്രീ ഷോ ദാറ്റ് എനി പോസിറ്റീവ് ഓഡ് ഇൻഡിജർ ഈസ് ഓഫ് ദ ഫോം ഫോർ ക്യു പ്ലസ് വൺ ഓർ ഫോർ ക്യു പ്ലസ് ത്രീ വർ ക്യു ഈസ് സം ഇൻഡിജർ ഇപ്പം എന്താണ് പറയുന്നത് എനി പോസിറ്റീവ് ഓഡ് ഇൻഡിജർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് പോസിറ്റീവ് ഓഡ് ഇൻഡിജർ എടുത്താലും ഏത് ഫോമിലായിരിക്കും ഫോർ ക്യു പ്ലസ് വൺ അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ ക്യു പ്ലസ് ത്രീ എന്ന ഫോമിലായിരിക്കും എന്നാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കഴിഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ അതായത് എക്സാമ്പിൾ ടുവിന് വളരെ സിമിലർ ആണ് അല്ലേ ആ കേസിൽ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ എന്നുള്ളത് എന്തായിരുന്നു ടു ക്യു പ്ലസ് വൺ എന്നായിരുന്നു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കിവിടെ പോസിറ്റീവ് ഓഡ് ഇൻഡിജറും ഈവൺ ഇൻഡിജറിൻ്റെയും ഫോംസ് പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിരുന്നു അല്ലേ ഇവിടെ നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് ഓഡ് ഇൻഡിജർ മാത്രം പ്രൂവ് ചെയ്താൽ മതി അതിൻ്റെ ഫോം മാത്രം പ്രൂവ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ അസ്യൂം ചെയ്യാം ലെറ്റ് എ ബി എനി പോസിറ്റീവ് ഓഡ് ഇൻഡിജർ നമുക്കിവിടെ പോസിറ്റീവ് ഓഡ് ഇൻഡിജറിൻ്റെ കേസ് മാത്രം ഷോ ചെയ്താൽ മതി സോ വി അസ്യൂം ദാറ്റ് എ ബി എനി പോസിറ്റീവ് ഓഡ് ഇൻഡിജർ ആൻഡ് ബി ഈക്വൽ ടു ഫോർ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഫോറിന് അസ്യൂം ചെയ്തത് അതായത് ഇവിടുത്തെ നമ്മളുടെ യൂക്ലിഡ്സ് ഡിവിഷൻ ലെമ്മ വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഫോമിൽ ഫോർ ക്യൂ പ്ലസ് വൺ എന്നാണ് അതായത് നമ്മളുടെ ബി ക്യൂ പ്ലസ് ആർ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഫോമിലത്തെ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഫോർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബി ഈക്വൽ ടു ഫോർ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് യൂക്ലിഡ്സ് ഡിവിഷൻ ലെമ്മ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ദെൻ ബൈ അപ്ലൈങ് യൂക്ലിഡ്സ് അൽഗോറിതം അല്ലെങ്കിൽ യൂക്ലിഡ്സ് ഡിവിഷൻ ലെമ്മ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് എ ഈക്വൽ ടു ഫോർ ക്യൂ പ്ലസ് ആർ അല്ലേ എന്ന് വെച്ചാൽ എ നമ്മൾ എനി പോസിറ്റീവ് ഓഡ് ഇൻഡിജർ എന്നാണ് അസ്യൂം ചെയ്തു ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ആണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്തു അപ്പം നമ്മുടെ ഫോർമുല എന്തായിരുന്നു എ ഈക്വൽ ടു ബി ക്യൂ പ്ലസ് ആർ എന്നുള്ളടുത്ത് നമ്മൾ ബിക്ക് ഫോർ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഇത് കിട്ടി ഇനി ഈ ആർ വാട്ട് ഈസ് ദിസ് ആർ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് വാല്യൂ ഓഫ് ആർ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സീറോ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ലെസ് ദാൻ ഫോർ അല്ലേ ഇത് ഈ റിമൈൻഡർ ആയതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും ബീൻ്റെ മുകളിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല സോ ആർ ഈസ് ലെസ് ദാൻ ഫോർ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ഇപ്പോൾ അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ആറിന് പോസിബിളായിട്ട് വരാവുന്ന വാല്യൂസ് എന്താണ് സീറോ വരാം അല്ലേ പിന്നെ ഫോറിന് ലെസ് ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ സീറോ വൺ ടു ത്രീ വരെ വാല്യൂസ് വരാം അപ്പോൾ ആർ ഈക്വൽ ടു സീറോ വൺ ടു ത്രീ വരെ വരാം അതായത് ഈ നാല് വാല്യൂസും നമ്മളിവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം എ ഈക്വൽ ടു ഫോർ ക്യു പ്ലസ് സീറോ ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ ക്യു അതാണ് ഫസ്റ്റത്തെ കേസ് എപ്പോൾ വെൻ ആർ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇഫ് ആർ ഈക്വൽ ടു വൺ എന്താണ് എ ഈക്വൽ ടു ഫോർ ക്യു പ്ലസ് വൺ അല്ലേ ഇഫ് ആർ ഈക്വൽ ടു ടു ആണെങ്കിലോ എ ഈക്വൽ ടു ഫോർ ക്യു പ്ലസ് ടു ഇഫ് ആർ ഈക്വൽ ടു ത്രീ എന്താണ് എ ഈക്വൽ ടു ഫോർ ക്യു പ്ലസ് ത്രീ അല്ലേ ഇനി ഒന്ന് നോക്കി ഈ ആർ ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണെങ്കിൽ ഫോർ ക്യു അതായത് ഫോറിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ് ഈ പറയുന്ന വാല്യൂ ഇവിടെ നമ്മൾ ക്യൂവിന് വാല്യൂസ് ഇട്ട് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും അതായത് എ ഈക്വൽ ടു വൻ ക്യു ഈക്വൽ ടു വൺ ആണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഫോർ അല്ലേ ക്യു ഈക്വൽ ടു ടു ആണെങ്കിലോ ഫോർ ഇൻറ്റു ടു ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഫോറിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആണ് വരുന്നത് അതെല്ലാം എന്താണ് ഈ വൺ നമ്പേഴ്സ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫോം അതായത് എ ഈക്വൽ ടു ഫോർ ക്യു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ വൺ നമ്പേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് ഈ വൺ ആണ് ഇപ്പോൾ ഫോർ ക്യു ഈ വൺ ആണെന്ന് മനസ്സിലായി ഈ വൺ നമ്പറിൻ്റെ കൂടെ പ്ലസ് വൺ ആഡ് ചെയ്ത് എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ ഒരു ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ഓഡ് നമ്പറിനെയാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക ഇനി ആർ ഈക്വൽ ടു ടുവിൽ കിട്ടുന്ന ഈ ഒരു കേസ് നോക്കി വയ്ക്കാം ഫോർ ക്യൂ
a equal to 4 q plus 2 even on either end of even numbers in the form on a in either end of number odd on the man's line in the number of answer either since a is odd a cannot be 4 q or 4 q plus 2 as these values are divisible by 2 hmm? A odd on a other one a cannot be a no this can other number let a I'll assume see the a number in a number on it on since a is odd a cannot be 4q or 4q plus 2 here and uh, value some number in the number it is divisible by 2 other one down a cannot be in this form now number for another therefore any positive odd integer is of the form 4q plus 1 or 4q plus 3. A the positive word integer in the form in the another 4q plus 1 and 4q plus 3. And in the number show chido. Okay. Up so, a type of problem in the summit number e or thanikina equation. Alangil Euclid's division lemma re samila e or equation ekino kit b in the ana in the sincia other polet and a in the parana the question let on the tender in the type integer ne and a show chi amber nikin then up a type integer right number a sincia okay and that a problem chi other than a chi and another okay example four a sweet seller has four twenty kaju burfis and one thirty badam burfis Okay, she wants to stack them in such a way that each stack has the same number and they take up the least area of the tray. What is the number of sweets that can be placed in each stack for this purpose? And then I'm slide. Other a sweet seller has 420 kaju burfis and 130. Badam burfis. Okay, confusion. She wants to stack them. Stack them. I am going to add a molecule. I am going to add a molecule. I am going to In such a way that each stack has the same number. That is the same number. That is the same in a stack, the either Kajundi and a the K at the reset. Either pum at the Badamber Fianning a B. In a palace set tighting in a stack, the in a wicken. Okay. In such a way that each stack has the same number. Each stack look a same number. I can other matram bora. They take up the least area of the tray. Would a trail and a number of the wicken a angle out of the least area. I can make another. Okay. What is the number of sweets that can be placed in each stack for this purpose? In a wickening, Namulk e stackle and down a same number of items on a more stackle in the burn. Anganyan a number of items at three and none show them. Okay. But Namke then the conduit can then come and slay. Man slay, okay. Ilia Turk just to cherry your example at the. We will see the problem. We will see the problem. We 2 and the alum are common factor. Now, we have 12 kaju barfine, 2 which is the stack. Now, 2 into 6. Now, 2 is the number of items in one stack. Okay. 6 is the number of stacks. Now, 2 into 6 stacks which is the number of 12. Now, 2 into the number of 2 into the number of 6. 3 and other the number of stacks one. I'm going to total number of stacks at 6 plus 3 plus 2 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 
ട്വൽവ് അല്ലേ അപ്പൊ ത്രീ നമ്പേഴ്സ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഫോർ സ്റ്റാക്സ് വെച്ചാലും നമുക്ക് ട്വൽവ് അറേഞ്ച് ചെയ്യാം ഇവിടെ നമുക്ക് ത്രീ ആണെങ്കിൽ ടു സ്റ്റാക്സ് വേണ്ടി വരും അപ്പൊ ടോട്ടൽ സ്റ്റാക്ക് നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റാക്സ് എത്രയാണ് ടു പ്ലസ് ഫോർ സിക്സ് ആണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഒരു കോമൺ ഫാക്ടർ ഏതാണ് വരിക ട്വൽവിൻ്റെയും സിക്സിൻ്റെയും അതായത് ഇനി ഫോർ പോവില്ല ഫൈവ് ഇല്ല സിക്സ് ഒരു കോമൺ ഫാക്ടർ ആണ് അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് സിക്സ് വെച്ചിട്ട് എഴുതാം അപ്പോൾ ട്വൽവിൽ രണ്ട് രണ്ട് പ്രാവശ്യമാണ് സിക്സ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ സിക്സ് ഇൻറ്റു ടു ട്വൽവ് ആവും അതുപോലെ ഇവിടെ ആണെങ്കിലോ സിക്സ് ഇൻറ്റു വൺ അപ്പോൾ എത്ര സ്റ്റാക്സ് ഉണ്ട് സിക്സ് നമ്പേഴ്സ് വീതമുള്ള രണ്ട് സ്റ്റാക്ക് ഇവിടെയും സിക്സ് നമ്പേഴ്സ് വീതമുള്ള ഒരു സ്റ്റാക്ക് ഇവിടെയും അപ്പം എത്ര നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റാക്സ് ഉണ്ട് ത്രീ ഉണ്ട് ടു പ്ലസ് വൺ ത്രീ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ എന്താണ് ഈ കണ്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് എടുത്താണ് അല്ലേ അതായത് ട്വൽവ് കാജു ബർഫിയും സിക്സ് ബദാം ബർഫിയാണ് എങ്കിൽ ഈക്വൽ നമ്പർ ഓഫ് ഐറ്റംസ് വെച്ചിട്ട് എത്ര സ്റ്റാക്കുകൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മിനിമം നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റാക്സ് പോസിബിൾ എത്രയാണ് ത്രീ ആണ് അല്ലേ അത് ഇങ്ങനെ പോസിബിൾ ആയത് ഇവർക്ക് രണ്ടാളുടെയും ഫാക്ടേഴ്സിൽ ഹയ്യസ്റ്റ് ഫാക്ടർ വെച്ചിട്ട് എടുത്തപ്പോഴാണ് നമുക്ക് മിനിമം നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റാക്കിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്നും കൂടി എഴുതി നോക്കാം ഈ ട്വൽവ് എന്ന് പറഞ്ഞ എൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്കറിയാം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് പോവോ ഇല്ല സിക്സ് പിന്നെ സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ ലെവൻ പൂല ട്വൽവ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ട്വൽവിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് അല്ലേ ഇനി സിക്സിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് നോക്കിയാൽ വൺ ടു പോവും ത്രീ പിന്നെ ഫോർ പോവില്ല ഫൈവ് പോവില്ല പിന്നെ സിക്സ് പോവും അല്ലേ ഇതൊക്കെയാണ് ഇവരുടെ ഫാക്ടേഴ്സ് അല്ലേ ഇനി ഈ ഫാക്ടേഴ്സിൽ കോമൺ ഫാക്ടേഴ്സ് നോക്കിയാൽ വൺ ടു ത്രീ പിന്നെ സിക്സും ഈ സിക്സിൽ വന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ ഫാക്ടേഴ്സും എന്താണ് ട്വൽവിലും വരുന്ന ഫാക്ടേഴ്സാണ് എക്സെപ്റ്റ് ട്വൽവും ഫോറും അല്ലേ ഇതിലത്തെ ഹയ്യസ്റ്റ് ഫാക്ടർ എന്താണ് കോമൺ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് ആണ് അപ്പം സിക്സ് ആണ് ഇവരുടെ ഹയ്യസ്റ്റ് കോമൺ ഫാക്ടർ ആ സിക്സ് വെച്ചിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്തപ്പോഴാണ് നമുക്ക് മിനിമം നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റാക്സ് കിട്ടിയത് വിത്ത് ഈക്വൽ നമ്പർ ഓഫ് ഐറ്റംസ് അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് നമ്മളെന്താണ് ഈ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത് എച്ച് സി എഫ് ആണത് അല്ലേ എച്ച് സി എഫ് ആണ് എച്ച് സി എഫ് ഓഫ് ട്വൽവ് സിക്സ് ആണ് എന്ത് സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ സിക്സ് വെച്ച് അറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് മിനിമം നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റാക്സ് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിലും നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാം അപ്പം ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്ക് ഫോർ ട്വൻറ്റി കാജു ബർഫിയും വൺ തേർട്ടി ബദാം ബർഫിയുമാണ് സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് CF of 420 and 130 will give the maximum number of burfis in each stack and the number of stacks will then be the least and hence the area of tray used up will be the least. That is the highest common factor which arrange it all in a stack of items in the maximum number which it is arrange it all. That is the arrange it all in the മിനിമം നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റാക്സ് നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ മിനിമം നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റാക്സ് ആയാൽ ഈ ട്രേഡ് ഏരിയ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മിനിമം ആവുള്ളൂ ഓക്കെ എച്ച് സി എഫ് കാണാൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം അപ്ലൈ യൂക്ലിഡ്സ് ഡിവിഷൻ അൽഗോരിതം അല്ലേ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഫോർ ട്വൻറ്റിയും വൺ തേർട്ടിയും അതിൽ ഏതാണ് ലാർജർ ഫോർ ട്വൻറ്റി ആണ് അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് ഫോർ ട്വൻറ്റി എ ആണ് അല്ലേ ഫോർ ട്വൻറ്റി ഈക്വൽ ടു നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ആരും മറന്നിട്ടില്ലല്ലോ അല്ലേ ജസ്റ്റ് റിമൈൻഡ് ചെയ്യാം എ ഈക്വൽ ടു ബി ഇൻറ്റു ക്യു പ്ലസ് ആർ ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് എഴുതാം ഫോർ ട്വൻറ്റി ഈക്വൽ ടു ബി എന്തായിരുന്നു വൺ തേർട്ടി വൺ തേർട്ടി ഇൻറ്റു ക്യു പ്ലസ് ആർ ഈ ക്യൂവും ആറും നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം രണ്ട് സൈഡിലും സീറോ ആണ് അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് തേർട്ടീൻ ഫോർട്ടി ടുവിൽ എത്ര പ്രാവശ്യം പോകുന്നു എന്ന് നോക്കിയാൽ മതി ത്രീ ടൈംസ് പോവും ത്രീ ഇവിടെയല്ല ഇവിടെ എഴുതണം അപ്പോൾ സീറോ ത്രീ ത്രീ സാർ നയൻ ത്രീ തേർട്ടി നയൻ ദെൻ സീറോ ത്രീ സോ റിമൈൻഡർ എന്താണ് തേർട്ടി ആണ് അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ ഫോർ ട്വൻറ്റി ഈക്വൽ ടു വൺ തേർട്ടി
അല്ല സോ നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് ഇപ്പോഴുള്ള ബിയും ഇപ്പോഴുള്ള ആറിനെയും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിനെ എയും ഇതിനെ ബിയും ആക്കിയിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും ഈ യൂക്ലിഡ്സ് ഡിവിഷനിൽ എമ്മ അപ്ലൈ ചെയ്യണം അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എഴുതാം അതായത് വൺ തേർട്ടി ഈക്വൽ ടു ദെൻ നമ്മുടെ ബി എന്താണ് തേർട്ടി തേർട്ടി ഇൻറ്റു ക്യൂ പ്ലസ് ആർ അപ്പം നമുക്ക് ഇതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഇതിനെ ഇൻറ്റു കോഷിൻ്റെ ഫോർ പ്ലസ് റിമൈൻഡർ ടെൻ ഓക്കെ ഇപ്പം റിമൈൻഡർ സീറോ ആയോ ഇല്ല അപ്പം വീണ്ടും നമ്മളൊരു സ്റ്റെപ്പും കൂടെ ചെയ്യണം എന്താണ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മളുടെ ബിയും ആറും ആണ് എടുക്കേണ്ടത് അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് ഏതാം തേർട്ടി ഈക്വൽ ടു ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ എത്ര പ്രാവശ്യം തേർട്ടിയിൽ പോണേ ത്രീ ടൈംസ് അല്ലേ അപ്പം ത്രീ അപ്പം തേർട്ടി കിട്ടി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ റിമൈൻഡർ എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് സീറോ കിട്ടി ഇനി എന്താണ് എച്ച് സി എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ കിട്ടിയ സ്റ്റെപ്പിലത്തെ ബി ആണ് നമ്മളുടെ എച്ച് സി എഫ് അതായത് ഈ ടെൻ ആണ് നമ്മളുടെ എച്ച് സി എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം സോ എച്ച് സി എഫ് ഓഫ് ഫോർ ട്വൻറ്റി ആൻഡ് വൺ തേർട്ടി ഈക്വൽ ടു ടെൻ അല്ല അത് നമുക്ക് കിട്ടി അപ്പം നമുക്ക് ടെൻ വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ഓരോ സ്റ്റാക്കിലും ടെൻ ബർഫീസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്യാം സോ ദാറ്റ് വി വിൽ ഗെറ്റ് ദ മിനിമം നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റാക്സ് ഓക്കെ ദർ ഫോർ ദി സ്വീറ്റ് സെലർ ക്യാൻ മേക്ക് സ്റ്റാക്സ് ഓഫ് ടെൻ ഫോർ ബോത്ത് കൈൻഡ് ഓഫ് ബർഫീസ് അതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഈ തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വരും ആ സമയത്ത് നമ്മൾ എച്ച് സി എഫ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഒരു എക്സാമ്പിളിനോട് കൂടി നമ്മളുടെ ഈ സെക്ഷൻ കഴിഞ്ഞു വൺ പോയിൻറ്റ് ടു സെക്ഷൻ കഴിഞ്ഞു അപ്പം നമുക്ക് യൂക്ലിഡ്സ് ഡിവിഷൻ അൽഗോരിതം മനസ്സിലായി അല്ലേ അതിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്താ വരുന്നതെന്നും മനസ്സിലായി അപ്പോൾ ഇനി എക്സസൈസസ് ആണ് അടുത്തത് അത് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണാം അപ്പം ഈ ഇപ്പോൾ ശരിക്കും ഈ വീഡിയോയിൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് കറക്റ്റായിട്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള അതേ കാര്യങ്ങളാണ് ഓക്കെ അപ്പം എന്തെങ്കിലും ക്ലാരിഫിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് കമൻറ്റ് ബോക്സിലിടാം പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ടെക്സ്റ്റും വായിക്കണം അപ്പോഴാണ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ക്ലിയർ ആവുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഇതിൻ്റെ ഈ സെക്ഷൻ്റെ എക്സസൈസ് കവർ ചെയ്യാം അതായത് വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ ഓക്കെ അപ്പം നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണാം ബൈ ബൈ ടേക്ക് കെയർ